Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama channel YouTube saya di Muchama Roni Setia di Vlog ya. Apa kabar semuanya para pemirsa ya dimanapun Anda berada semoga sehat selalu dan semoga rezekinya selalu dilimpahkan selimpah-limpahnya Amin ya robbal alamin Oke okay, bro bro semuanya ya setelah video yang terakhir kemarin itu saya makan ramen di kota asal saya ya, yaitu di Okayama dan sekarang saya posisinya udah berada di kota Chiba nih bro jadi kota Chiba itu deket dengan kota Tokyo nih tempat kerja saya di sini jadi jaraknya sekitar setengah jam nih bro tempat saya ke tempat kerja nah di sini tuh waktu kesini saya melewati jembatan eh, bukan jembatannya terowongan bawah laut nih nah ini tuh deket ke Tokyo jadi di sini tuh saya kerja sekitar sebulanan kurang ya bro saya tuh rencananya pengen banget nih ke, to ke kota Tokyo tapi saya tuh merasa bingung bro soalnya kan kerjanya itu ya pindah-pindah kota kayak gini nih bro jadi saya dari Okayama kota asal saya nih jadi kecamatannya Kurashiki ya dan, nah udah berpindah-pindah terus jadi boro-boro untuk liburan gitu buat libur sehari aja itu tuh kadang jarang banget bro selalu pindah-pindah kota terus sebenarnya emang kerjaannya capek berat gitu tapi karena emang pindah-pindah e, kota kayak gini jadi nggak bosen gitu bro sampai ke Hokkaido kayak gini nih bro aduh ke ujung Hokkaido nah kasih Getsu saya pernah dua kali itu perjalanannya sampai beberapa dua harian lah dua hari lebih itu naik mobil sama naik kapal feri aduh sebenarnya saya udah kangen banget sama Indonesia bro jadi di Jepang itu selama ini ya cuma kerja dan kerja doang bro oke di sini saya cuma mau nge-review aja dulu ya bro di tempat tinggal saya itu namanya Leo Paris ini dia nih bro Leo Paris saya itu kayak gini nih bro saya akan nge-reviewnya nah jadi Leo Paris ini bro eh, beda banget sama hotel ya bro jadi kayak kos-kosan gitulah intinya tapi lebih luas dari hotel nih jadi ada tempat sepatu tempat nyuci apa gitu ini kebetulan saya baru pulang kerja saya lagi nyuci nih bro ya seperti biasalah tombol-tombolnya make tombol kanji tapi ini enggak seperti yang di Hiroshima itu ya bro sampai 4 jam nyuci ini stok sabun cuci saya uh, jadi tuh ini tuh sebenarnya namanya itu berasal dari nama bahasa Inggris ya bro namanya itu Leo Place gitu kan kalau di Leo Place ini sebenarnya umum banget nih ada tempat masak gitu Uh, terus kompornya juga ya emang pakai kompor listrik sih rata-rata di Jepang gitu jarang yang pakai kompor api soalnya kan rawan banget kebakaran nah ini dia bro jadi rata-rata di Jepang itu kerannya itu mempunyai dua arah jadi yang satu arah ke panas terus uh, arah dingin juga gitu. nah di bawahnya juga ada tempat untuk cucian piring atau apa gitulah wadah apalah intinya kebetulan saya di sini nggak bawa apa-apa bro soalnya males lah ribet gitu ini saya cuma ada stok makanan kayak gini dong bro nggak ada apa-apa ini seperti biasa untuk menghangatkan nasi atau apalah makanan itu itu ada ramen doang gitu nah di sini saya stok oca terus ini nih minuman kesukaan saya banana and milkku milk gitu jadi susu pisang ini dia nih bro oca kesayangan saya kesukaan bukan kesayangan nah jadi ya nggak ada apa-apa lah bro nih apalagi di bawah es krimnya nggak ada gitu biasanya kalau di rumah oh iya ini ada coklat nih bro coklat kesukaan Ya seperti inilah dapur Leo Place. Ya kita lihat di kamar mandinya seperti ini. Jadi ini seperti biasa ya. Wes saya duduknya itu dengan tombol-tombol kanji kayak gini bro. Jadi kalau nggak bisa ya asal pencet seprot gitu aja lah. Ini tombol buat nih nih. 
jadi di atas kamar mandi itu mempunyai kayak buat pemanas pakaian gitu mengeringkan pakaian di bro seperti inilah itu kamar mandinya bro oke kita matiin dulu lampunya ya bro kalau udah nggak dipakai gitu matiin bro nah sekarang kita lihat nih bro jadi di dalam pintu ini ada apa di baliknya bro ini dia kamarnya bro ini, ini luas banget bro nih barangkali ada yang pengen menginspirasi bikin kamar seperti ini ini adalah apa namanya e, tombol bell ya jadi mengandung kamera juga dari luarnya gitu jadi kalau misalkan ada yang bertamu kita bisa ngelihat siapa orang itu gitu entah itu maling atau siapa gitu jadi kelihatan nah di sini tuh ada lampu tidur bro nah nggak tahu kenapa mungkin kebakar udah mati sekarang nggak bisa nyala lagi bro biasanya saya sering pakai lampu ini buat tidur gitu biar nggak terlalu terang nah di sini tuh disediain dua tempat tidur ya bro di atas sama di bawah tapi saya lebih memilih yang di bawah bro soalnya ya tertutup lah nyaman gitu jadi enggak ya saya lebih suka yang tertutup gitulah bro kayak gini kayak Doraemon gitu ya bro ya pasti tahu lah yang suka nonton film Doraemon nah di sini juga ada ini tuh tangga ya buat naik ke kasur atas gitu tapi di sini tuh dimanfaatin mungkin buat nyimpen barang-barang apa gitu jadi dibikinnya seperti ini nah ini ada rak-rak buat nyimpen apalah gitu mereka mereka di sini juga disediain lemari yang sangat luas kayak gini nih bro nih kebetulan saya nggak bawa pakaian pakaian yang bagus buat main jalan-jalan kayak gitu ya bro jadi sini cuma bawa pakaian buat kerja doang bro karena kan nggak tahu mau main juga ya hari liburnya nggak tahu ada enggak gitu nih kosong selain pakaian buat kerja kayak gini bro tuh di sebelah sana juga ada buat nyimpen apalah gitu ini ada tiga bagian nih lemarinya seperti ini nah jadi dibanding hotel itu saya lebih suka tempat leoples kayak gini bro soalnya ya gini lah keadaannya ya lebih luas daripada hotel gitu ya banyak fasilitasnya juga nih bro jadi ada buat nongkrong ya kalau siang atau apa tapi emang keadaan dingin dan nongkrong lah ya seperti inilah keadaannya bro luas ya tuh kan lihat ya, saya emang lebih suka kayak gini nah ini dia nih film kesukaan saya sejak dulu jadi saya nggak pernah lepas dimanapun dengan film Spongebob gitu ya bro oke jadi reviewnya cukup sekian aja ya seperti ini ini berbeda banget kan bro sama tempat kamar hotel gitu jadi ya kayak kos-kosan aja gitu tapi ya luas gitu ini saya tuh posisinya berada di perumahan sebenarnya bro lingkungan perumahan tapi yang saya tempatin ini namanya Leo Place gitu bisa dilihat lah Leo Place di Google itu kayak di mana gitu di Jepang nah saya tuh nanti kalau misalkan ada libur nih bro pengen banget gitu main ke kota Tokyo gitu jaraknya itu sekitar 40 km ya kalau naik mobil gitu sekitar satu jam setengah lah gitu nah jalannya itu lewat kayak ke, ke sini nih kayaknya gitu ya tapi nggak tahu juga sih saya mau coba-coba aja kalau ada hari libur ini nih Tokyo itu berada di sini nih bro ya nggak tahu sih sebenarnya kapan liburnya gitu pengen banget kan kayak e, kota Tokyo itu kan ibu kotanya Jepang gitu terkenal banget kan Jepang itu dengan kota Tokyo itu gitu jadi ya kayak yang kurang lazim lah gitu kalau misalkan di Jepang nggak tahu Tokyo gitu apalagi ini nih bro saya tuh pengen banget sebenarnya main ke Uh, apa namanya Tokyo Disneyland gitu katanya Tokyo Disneyland itu 
terkenal bro tapi yang nggak tahu sih jadi kalau di Indonesia itu ya kayak apa ya kayak dupan atau taman safari kayak gitulah nggak tahu pokoknya ya nantilah kalau misalkan ada hari libur eh, pengen coba-coba main kesini lah walaupun sendirian gitu naik apa ya moga-moga aja nggak nyasar ya bro aduh asli sebenarnya kerja di Jepang itu capek banget ya bro tapi karena emang kerjanya itu pindah-pindah kota kayak gini jadi ya nggak bosen gitu nggak jenuh gitu selalu berpindah tempat dengan tempat yang baru orang baru gitu jadi kita selalu ketemu orang baru ya bro nah jadi saya tuh berada di sini tuh sebenarnya ini tuh komplek perumahan gitu ya bro jadi lingkungannya itu nih kayak gini banyak rumah-rumah yang rapi lah petak kayak gitu ya bingung mau ngomong apa lagi ya bro jadi ya intinya pengen sebenarnya hati itu udah pengen cepet balik gitu ke Indonesia ke kampung halaman gitu soalnya asli bro selama ini saya tahunya cuma kerja 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 dan kerja nggak pernah ada waktu buat liburan nih bro kangen banget sama kampung halaman sebenarnya jadi di kampung halaman itu ya bebas mau kemana kemana naik motor gitu kalau di Jepang itu kan ya nggak ada kendaraan ya udah cuma di situ doang gitu ya, bisa naik kendaraan umum tapi ya gitu butuh waktu sama butuh duit juga gitu ini tempat saya nih bro dulu kan kampung halaman saya di Indonesia Jawa Barat tepatnya di Majalengka Jatiwangi ya bro oke untuk video yang sekarang itu cuma review aja ya bro review seperti ini terima kasih sudah menonton kayak gini ya bro nih ya. rumah Leo place namanya di Jepang itu Oke terima kasih untuk yang sudah menonton Nantikan video yang selanjutnya ya Semoga saya bisa vlog gitu Main ke kota Tokyo Seperti apa sih lingkungannya gitu Nantikan videonya ya bro Terima kasih saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh